তো প্রথমে আমরা একটি বেসিক রেস্ট এপিআই তৈরি করতে যাচ্ছি দেন সেই রেস্ট এপিআই সাথে কিভাবে পোস্ট রেস কিউল ব্যবহার করে ডেটাকে ম্যানেজ করতে সে প্রসঙ্গে ধারণা লাভ করব তো ইতিমধ্যে অনেকবার আমরা রেস্ট এপিআই তৈরি করেছি এই পুরো প্লে লিস্টে সো আশা করি রেস্ট এপিআই তৈরি করা আপনাদের জন্য নতুন কোনো কিছু নয় সেক্ষেত্রে অনেক কিছু হয়তো বা আমি ইন ডিটেলস আলোচনা করব না তো চলুন নতুন একটি প্রজেক্ট ফোল্ডার তৈরি করে নেই আমি আমার কম্পিউটারের টার্মিনালে চলে যাচ্ছি টার্মিনালটা ওপেন করে আমি ডকুমেন্টস ফোল্ডারের মধ্যে চলে যাব আপনার যে কোনো ফোল্ডারসে নতুন প্রজেক্ট তৈরি করতে পারবেন সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই আমি ফোল্ডারটির নাম দিচ্ছি এখানে পোস্ট ক্রেস সাপোজ বুক এপিআই সো বুক রিলেটেড একটি এপিআই তৈরি করতে যাচ্ছি অ্যান্ড দেন সেই ফোল্ডারে আমি মুভ করছি পোস্ট ক্রেস বুক এপিআই অ্যাকচুয়ালি আমি বুক এপিআইকে ইউজ করতে যাচ্ছি সো বুক এপিআই পারফেক্টলি অ্যান্ড দেন এটা আমি ভিজুয়াল স্টোরিও কোডে ওপেন করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ভিজুয়াল স্টোরিও কোড এখানে ওপেন করা হয়ে গেছে তো চলুন আমরা কাজ শুরু করে দিই একটি রেস্ট এপিআই তৈরি করার কাজ শুরু করে দিই এখানে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় পরবর্তীতে আবারও এখানে চলে আসব কিছু ড্রয়িং করব এবং ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে পোস্ট রেস্কিউলকে কিবা ব্যবহার করতে সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত ধারণা দেব আপনাদের ওকে ও রাইট তো চলুন রেস্ট এপিআই তৈরি করার জন্য আমরা জানি আমাদের কিছু বেসিক সেট আপ করার দরকার আমাদের কিছু প্যাকেজ লাগবে যেহেতু আমরা রেস্ট এপিআই এখানে আমরা ব্যবহার করব এক্সপ্রেসের সাহায্যে সার্ভার তৈরি করব তো সেক্ষেত্রে আমাদের এক্সপ্রেসকে ইনস্টল করতে হবে তো যখনই আমরা কোনো প্যাকেজকে ইনস্টল করি নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে শুরুর দিকে অ্যাটলিস্ট একবার হলেও আমাদের আমাদের কি করতে হবে পুরো প্রজেক্টে এনপিএমকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে সো এনপিএম ইনিশিয়ালাইজ দেন হাইফেন ওয়াই অ্যান্ড এন্টার সেক্ষেত্রে একটি প্যাকেজ ডট জেসন ফাইল তৈরি করা হয়ে যাবে এবং এই প্যাকেজ ডট জেসন ফাইলে আমরা যে যে প্যাকেজগুলোকে ইনস্টল করব অর্থাৎ যাদের সাহায্য নেব ওই প্রজেক্টে তাদের নামগুলো এখানে আমরা দেখতে পারবো তাদেরকে এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবো তো চলুন কাজ শুরু করে দিই প্রথমে যে কাজটা আমি করব অলরেডি বলেছি আমি একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় আশা করি এবার দেখতে পাচ্ছেন ভালো করেই ওকে তো প্রথমেই আমি এক্সপ্রেসকে ইনস্টল করব যেহেতু বলেছি এক্সপ্রেসের সাহায্যে সার্ভার তৈরি করব সো এনপিএম ইনস্টল এক্সপ্রেস ওকে এবং সেই সাথে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা কিন্তু পার্ন স্ট্যাকের সাহায্যে একটি রেস্ট এপিআই তৈরি করব অ্যাকচুয়ালি এখানে রিয়াক্টকে আমি ইনভলভ করব না কারণ প্লে লিস্টে অনেকবার রিয়াক্টের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে সেটা দেখিয়ে দিয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে পোস্ট ক্রেস কিউল এক্সপ্রেস এবং নোড এই কয়েকটা জিনিস আমরা ব্যবহার করব ওকে তো অলরেডি রিয়াক্ট সম্পর্কে এই প্লে লিস্টে অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে আশা করি তাই আপনাদের রিয়াক্ট নিয়ে এখানে ঝামেলা হবার কোনো কথা নয় তো চলুন মুভ করি আবারও তো আমরা যে কাজটা করবো যেহেতু এক্সপ্রেসকে ইনস্টল করে নিয়েছি সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি একটি অবশ্যই সার্ভার ক্রিয়েট করতে পারি সো সেই সার্ভারটা তৈরি করব ইন্ডেক্স তো জে এস ফাইলে আপনার যে কোনো ফাইলে সার্ভার তৈরি করতে পারবেন তো একটি সার্ভার কীভাবে তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেকবার করেছি আমরা চলুন প্রথমে এক্সপ্রেস যেটা ইনস্টল করেছি সেটাকে রিকোয়ার করতে হবে কারণ তার সাহায্যে তো আমরা সার্ভার তৈরি করব তাই না অ্যান্ড দেন সেই এক্সপ্রেস থেকে আমরা কি করতে পারি অ্যাপকে ব্যবহার করতে পারি সো এক্সপ্রেস এখান থেকে এক্সপ্রেস যে ফাংশনটা রয়েছে সেটা আমরা ব্যবহার করলাম এবার এই অ্যাপটাকে আমরা কি করতে পারি লিসেন করতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করি অ্যাপ ডট লিসেন কোনো একটা অ্যাপকে লিসেন করার জন্য আমাদের কি লাগবে একটি পট লাগবে যে পটে আমরা কি করব অ্যাপটাকে লিসেন করব তো চলুন এখানে আমরা একটা পট নাম্বার দিয়ে দেই কনস অ্যান্ড দেন পট অবশ্যই এই পোর্ট নাম্বারটা চাইলে আমরা ডট ইএনবি ফাইলের মাধ্যমে এখানে কি করতে পারতাম স্টোর করে রাখতে পারতাম বাট সেটা আমাদের মেন উদ্দেশ্য নয় আমাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে জাস্ট পোস্ট রেস্কিউলের সাথে পরিচিতি লাভ করা ওকে তো এবার যেহেতু একটা পোর্ট নাম্বার আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি তাহলে এই পোর্ট নাম্বারটা এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এবং সেই সাথে আমাদের সার্ভারটাকে রান করে লিসেন করতে পারবো তো এই ফাংশনের মধ্যে আমি সার্ভারকে লিসেন করবো সো কনসোল লগ অ্যান্ড দেন এখানে যে কাজটা করব আমি একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি যখন রান হবে যাতে করে আমরা বুঝতে পারি সো সার্ভার ইজ রানিং অ্যাট এইচ সি টিপি অ্যান্ড স্ল্যাশ স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট অ্যান্ড দেন ফাইনালি এখানে আমরা পোর্ট নাম্বারটাকে প্রিন্ট করে নিতে পারি যে পোর্ট নাম্বারটা উপরে ডিক্লেয়ার করেছি তাহলে এবার যখন অ্যাপটা লিসেন করব আমরা অর্থাৎ রান করব তখন এখানে একটা মেসেজ দেখতে পারবো কনসোলে যে সার্ভার রানিং হচ্ছে এই পোর্টে তো চলুন দেখি আসলে এটা কাজ করে কি না তো এই কোডটাকে যদি রান করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি করা লাগবে নিশ্চয়ই জানা আছে আপনাদের নোটস অ্যান্ড দেন ইন্ডেক্স তর জে এস ফাইল সো যে ফাইলটাকে রান করতে চাচ্ছি তার নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স তর জে এস তো এখানে রান করলাম এবং
বাট আমাদের সার্ভার কিন্তু রান হচ্ছে যেহেতু আমরা সার্ভারে কাজ করব অনেক জায়গায় চেঞ্জ করব বারবার রান করতে হবে সেক্ষেত্রে প্রতিবার আমি এরকম নোর ইন্ডেক্স তো জেস দিতে চাচ্ছি না তাই যে কাজটা করব আমি এখানটাকে সার্ভারটাকে আপাতত ক্যান্সেল করে দিয়েছি এখানে কি করব নো ডেমনের সাহায্য নেব নো ডেমন হচ্ছে একটি প্যাকেজ যার সাহায্যে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে সার্ভার সেটাকে কন্টিনিউয়াসলি রান করতে পারব যদি আমি কোনো কোড এখানে চেঞ্জ করি ডাজেন্ট ম্যাটার সে অটোমেটিক্যালি আবারও রিস্টার্ট করবে সার্ভারকে তো চলুন এবার আমরা নো ডেমনকে ইনস্টল করে নেই এনপিএম ইনস্টল নো ডেমন দ্যাটস অল রাইট তো প্যাকেজটা যখন ইনস্টল করা হয়ে যাবে এবার আমার কাজ হচ্ছে তাকে এখানে ব্যবহার করা প্যাকেজ তো জেসনে চলে আসলাম এই জায়গায় যে কাজ করব আমি স্টার্ট জাস্ট স্টার্ট এই স্ক্রিপ্টটা লিখে নিচ্ছি নো ডেমনের সাহায্যে ইন্ডেক্স তো জেসকে বারবার রান করব দ্যাটস অল এবার যে কাজটা করতে হবে প্রতিবার সার্ভারকে রান করার জন্য এনপিএম এবার আর ইন্ডেক্স তো জেস লিখার কোনো দরকার নেই আমি জাস্ট এনপিএম স্টার্ট বললেই হবে সো এনপিএম স্টার্ট দ্যাটস অল সো সার্ভার রান হচ্ছে আমি আবারও এখানে চলে যেতে পারি পারফেক্টলি রান হচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই